Querida Yuri, pues como ya lo mencionabas, la declaración de pandemia generó incertidumbre en los mercados de valores de todo el planeta, en las bolsas en México. La bolsa mexicana de valores está teniendo un retroceso importante, 2.29% está cayendo, se ubica en las 38.660 unidades. Como está en Estados Unidos, el Standard Poor's 500 cae muy fuerte, 4.63% y el Nasdaq 4.70% está en números rojos. Recordando que apenas el lunes habíamos tenido el lunes negro, ayer tuvieron un repunte de 4%, pues ya lo perdieron otra vez con esta caída, evidentemente por la incertidumbre. Hace un rato Donald Trump ya tuiteaba, haré todo lo que esté en las manos del gobierno federal para combatir el COVID, pero claro, además en las reuniones de gabinete para atender el asunto, pues ahora están clasificadas. Por otro lado, en el caso de México, en su último reporte, la Secretaría de Salud, pues ya lo estamos comentando ahorita, siete casos, de hecho revisaba el del 8 de marzo, por ejemplo, y se mantenían los siete casos. Sin embargo, ayer por la noche, Volkswagen da a conocer esto que ya mencionabas, el de México, el de un proveedor alemán que vino a nuestro país, había pasado por Italia, y bueno, 40 personas en Guanajuato y Puebla ya están, eh, digamos, en cuarentena y han estado en contacto con la Secretaría de Salud de Puebla, que luego ya confirmó el positivo. En otros temas vinculados a ello, en México se mantienen eventos como la Convención Bancaria, que comienza mañana, desde allá te estaré saludando, mi querida Yuri, y además la Secretaría de Turismo de Yucatán también emitió un comunicado que fue pues casi al mismo tiempo que la OMC hacía esta declaratoria en donde menciona la Secretaría de Turismo de Yucatán, que se mantiene el tianguis turístico adelante. Tienen confirmados a 742 compradores nacionales y 527 internacionales. Otros eventos como encuentros deportivos y conciertos, pues ahí siguen eh, viendo en popa. En otros temas, mi querida Yuri, vinculados a lo mismo, el Bank of America, Mary Lynch, eh, proyectó que este año la economía de México eh, volverá a contraerse 0.1% de las casas de análisis. Es la única que he visto que ya se atrevió al territorio negativo. Nada más decir que Moody's eh, también bajó su perspectiva de crecimiento para México. Ellos están proyectando 0.9% para el 2020 y advierten que los riesgos para Pemex se han amplificado como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, que se han mantenido abajo. Nuevamente volvieron a caer como consecuencia pues, de esta declaración la de pandemia y sobre todo porque Rusia y la OPEP no se están poniendo de acuerdo en recortar la producción y pues eso va a afectar a petróleos mexicanos. Así que Yuri, pues panorama muy complejo y de mucha incertidumbre el del COVID-19. Pues sí, en efecto, y lo que dicen es que si... Es más, sin coronavirus, sin caída del petróleo, sin caída de las bolsas, de todas maneras ya no íbamos a crecer, pues ahora peor. Ahora, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Un dato más, Yuri, hace un mes estaba revisando los reportes de la OMC, Italia tenía tres casos nada más confirmados. Pues así se está, así, así se está disparando en el mundo la pandemia. Gracias, Gracias Rodrigo. Yuri.